，一个人一车，这个走了五年了，一退休就出来了。朋友们看一下，这是三轮房车啊，三个轮子的啊。哈哈，这还有空调，哎呀！这小车最高能跑四十迈，四万块钱买来就是这样的，五脏俱全，啥都有。嗨，大家好，我是刘四姐，现在在五大莲池。有很多人不知道五大莲池在哪儿啊？我跟朋友们说一下，五大莲池呢在黑龙江、啊、这边呢属于东北。刚才让朋友们看了一下这特殊的房车啊，三轮房车里边呢什么都有，三轮房车，而且是电动的。这位大哥啊是来自齐齐哈尔的，今年是六十五岁。刚才跟他聊了一会儿，我说你做自媒体吗？他说我不做。我说今年出来多少年了？他说出来五年了。呃，这个房车呢，我问他，我说这是哪儿产的？他说是我们山东产的。哎呦，我说我们山东产的我都不知道。我到他的房车去看了一下，里边有点乱，嗯、呃，<笑>所以说我就不把这个视频呢播放出来了。嗯、呃，我也是对人家的尊重。啊，跟他聊了半天呢，他是觉得出来每天看不同的风景，他是一个人出来的，这个车上呢，空调呀，啊，做饭的呀，还有电瓶呀，啊，车上反正就是应有尽有，还有一个小冰箱呢。所以我说他这个小小小房车哈，这个房间虽小，五脏俱全，里边啥都有。他就说：“我一个人在路上出来看不同的风景，我的心灵得到了这个升华也好，哈，得到了净化也好，呃，自己感觉真的很舒服，呃，很开心。走到哪儿呢？有很多朋友没事就聊天儿，啊、呃，都互相不认识，但是就可以在一起聊天儿，真的挺好的。一个人一车，啊，这个走了五年了。”一退休就出来了，很多朋友都说我来到这儿是为了什么拍视频、有题材。很多自驾游的、开房车的或者是床车的，人家都是不做自媒体的。假如说做了自媒体，有很多人就好说了，你是为了做自媒体瞎折腾，出来为了找题材。朋友们，你们如果要是这样想的话，那真是错了。我在哪儿拍视频，我都是可以的。我呢，就是记录生活，我在家里也可以拍视频，而且在家里费用小。来到这儿呢，我还得租房子，还得每天去遭罪啊，还得每天去泡冷泉遭那个罪哈。你想想，现在这边哈还不是很暖和，从六月初就开始下那个冷水泉，我不自己找罪受吗？我如果是为了拍视频来到这儿，花着钱租着房子，过这种简陋的生活，而且去遭着罪去，啊、呃，去泡那个冷水泉。如果说是没有什么疗效，而且很多朋友都说泡冷水，啊，不仅对身体不好，而且呢，有可能是扎出病来。所以说呢，我如果为了拍视频作践自己。那我真是真的不划算了，而且拍视频没有朋友们想象的那么挣钱，现在收入越来越低。没有做自媒体的，现在想做自媒体的朋友，我劝你们就不要做了。现在收入太低太低，一天比一天低。我那是为了记录生活，啊，我是走到哪儿记录到哪儿。我现在已经是这个样子了啊。没有做的朋友呢，就不要再做了。这个地方呢，我认为还是不错的啊。很多朋友是不相信，可以不相信啊，自己相信自己喜欢就 OK 了。在这边哈，有很多很多的房车，很多很多的床车，啊，来到这里呢，他们就停下了，走到哪儿也是待，人家就来到这儿呢，就停下了，啊，坐一阵子理疗，喝一阵子水。所以说，不是朋友们想象的为了拍视频都来折腾，人家根本都不拍视频。朋友们，不要再说我为了拍视频而折腾，跑这儿来遭这个罪。好了，今天就分享到这儿吧，感谢收看，下期见，拜拜。